kuwadia tu wa nyingine Kuka juna fema TV talk show nyingine yeah. Mwaka mwingine wa kazi Kijia na chapa kazi Nyikinge na maradhi Chuka buka 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 Chuka buka 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 Chuka buka juwa dia tu wa nyingine Kuka juna fema TV talk show nyingine Yeah Tazamaji bila shaka baada ya kusikia mdundo huo maridhawa utakuwa unafahamu sasa kwamba kinachofuata ni Ruka Juu na Fema TV Talk Show. Wiki hii ni ule muda ambao kila mkulima anakuwa na usubiri. Mazao yangu yamekomaa sasa ni muda wa mimi kwenda kuyauza ili kwamba nipate kipato kinachotokana na kazi yangu nilioifanya. Kwa mfano tuchukulie ndizi kama hii hapa Ume, umeshughulika shambani umepata ndizi kama hii na imekomaa imefika muda wa kwenda kuiuza sokoni bila shaka ungependa kupata bei ya juu ili faida yako iweze kurudi nguvu ingiza shambani kama hivi eh lakini unafanyaje mimi siwezi kujua sana tutawaona jinsi washiriki watakavyokuwa wanahangaika katika jaribio lao la leo lakini kabla hatujaendelea zaidi basi dada bahati tujuze basi ni mambo gani ambayo yanaendelea katika msimamo wa mchaka mchaka huu Tupe mambo. Mambo vipi mdau wa Ruka Juu na Fema TV Talk Show zaidi ngwe hii ya wasiliana bahati iliweze kubahatika. Asante sana kwa wote ambao mnapiga kura lakini wale ambao mnatuandikia message kwa kujibu swali la wiki jamani tunawapenda sana. Na hapa ndio nyumba yenyewe ya mazawadi lakini pia tunakupa utaratibu jinsi gani utakavyoweza kupiga kura ili uweze kumfanya yule mshiriki ambaye wewe unaona kwamba anastahili kabisa kutokana na yale majaribio alivyofanya aweze kunyakua ile milioni tano maana wiki zinasonga zinasonga kweli. Utaratibu wetu ni ule ule unaandika neno ruka unaacha nafasi alafu unaandika namba ya mshiriki kama ni moja, mbili, tatu, nne, tano, sita. kwenda namba moja, tano, sita, sita, tano. lakini kama una hoja yoyote kwetu sisi andika neno ruka acha nafasi alafu tuandikie hoja yako kwenda namba moja, tano, sita, sita, tano. kwa sababu muda ni mfupi sana hmm? basi moja kwa moja tuangalie matokeo ya wiki hii eh, ni simu za mkononi na matumizi yake mshiriki namba moja ambaye ni Mustafa basi Uh, wiki hii kutoka kwa majaji yeye alipata alama 18 ambazo zikikokotolewa basi kwenye asilimia hamsini uh, amepata alama 30 na kutoka kwa watazamaji yeye amepigiwa kura na moja ambazo zikikokotolewa kwenye asilimia hamsini ikaleta pointi moja kwa hiyo jumla yake Mustafa ni alama na moja kama inavyoonekana hapo kwenye runinga yako Laurian mshiriki namba mbili amesimamia pointi 38 Aziza huyu hapo mshiriki namba tatu jumla kwa wiki hii anasimamia pointi mbili. Tatu mshiriki namba nne jumla yake wiki hii tatu ni alama nane. Yusta mshiriki namba tano pointi na saba kama inavyoonekana. Joseph mshiriki namba sita wiki hii amesimamia jumla ya pointi na moja kama inavyoonekana hapo mpenzi mtazamaji kama ulivyoona wewe ni asilimia hamsini na majaji ni asilimia hamsini. kwa hiyo wewe endelea kupiga kura kadri uwezavyo kumbuka tu upigaji kura ushafunguliwa na upigaji kura ni kuanzia Jumamosi ambayo ni tarehe 20 Aprili mwaka 2013 kuanzia saa moja jioni na kufungwa basi kwa dirisha ni Jumanne ambayo ni tarehe 23 Aprili mwaka 2013 saa tano na dakika hamsina tisa usiku. Kwa hiyo kazi kwako wewe kupiga kura. Lakini kabla ya yote ni kuambie basi eh, msimamo wa jumla. Ukoje? Angalia hapo kwenye runinga yako. Mustafa wiki hii ye, amepata pointi 31 zikijumlishwa basi na zile za kabla ambazo ilikuwa ni moja, tano amesimamia jumla kuu mpaka sasa pointi sita Mustafa. Laurian mshiriki namba mbili, jumla kuu yake mpaka sasa Laurian ni mbili na mbili. Aziza huyo hapo mshiriki namba tatu, mpaka sasa jumla kuu yake amesimamia tatu pointi. Tatu mshiriki namba nne, jumla kuu yake mpaka sasa ni na nne. Yusta mshiriki namba tano, jumla kuu yake mpaka sasa ni sita kama inavyoonekana. Naye Joseph mshiriki namba sita, mpaka sasa amesimamia Uh, jumla kuu ya pointi tatu kama inavyoonekana hapo kwenye runinga yako basi nitarudi baadaye kwa sababu muda urusu nitarudi baadaye kwa kukupa alama za majaji kutoka kwa majaji katika jaribio la sita ambalo utaliona punde tu lakini nitakusomea wale ambao wamebahatika na zaidi swali la wiki hii kwako kwa mabilisi 
Asante sana dada Bahati kwa kutujuza msimamo uko namna gani msimamo wa wiki na ule msimamo wa alama ambazo zimekusanywa kwa muda mrefu. Na sasa mimi niko hapa studio pamoja na majaji wangu, majaji wangu wawili wa kudumu wale kama kawaida lakini pengine nikutambulisha kwanza kwa jaji wetu mgeni. Karibu sana. Asante sana. Ah, asante. Anaitwa Dr. Ana Temu, yeye ni mhadhiri mwandamizi wa chuo kikuu cha sokoine cha kilimo nimepatia sawa sawa hiyo e, na utaalamu wake anatuletea leo ni mkubwa sana kwa sababu leo tunazungumza mambo ya masoko na yeye ndio mtaalamu ndio idara yake hiyo anahusika na masoko anahusika na kuendeleza wajasiria mali na kuongeza thamani katika bidhaa za kilimo karibu sana asante sana jaji uko poa na mimi natabasamu ninapomkaribisha jaji mgeni kwa kweli wasifu wake umetulia umetulia kweli, kwa shughuli ya leo kwa shughuli ya leo jaji dedeke wewe unasemaje ni kweli ni kweli kabisa haya basi kama kila kitu kimetulia sawa sawa na mimi nataka nikuweke wewe sawa kwa vigezo ambavyo tutatumia katika kutoa haki kwa washiriki katika jaribio la leo vigezo tutakapokuwa tunatumia hapa ni study za kujadili bei kwa sababu jaribio ambalo tunawapa washiriki linahusiana na mambo ya kuuza mazao yao baada ya kuvuna pia tutakuwa tunaangalia ufahamu wa mambo ya vipimo mambo ya uzito mambo ya ujazo wanayafahamu vipi tutaangalia pia bidii ambayo mshiriki ameionyesha katika kutafuta mnunuzi au soko bora kwa sababu ndio kazi anayoifanya wiki hii ubunifu katika kufanya maamuzi ni swala lingine ambalo tutakuwa tunaliangalia na ufahamu wa thamani ya mazao yao hawa washiriki. Kitu kingine ni kuibia kidogo ni kwamba katika jaribio la leo tunavomtuma huyu mshiriki aende kulifanya hili jaribio tumemtengenezea mtego kidogo. Tunamwambia aongee na madalali ya angalau wawili. Lakini ule dalali wa kwanza mimi hapa ndo nimemtuma. Lakini yeye hajui kama mimi nimemtuma yule dalali. Kwa hiyo anapomfahamia hajui ni kitu gani kinaendelea. Nisialibu sana uhondo majaji wangu bila shaka na nyinyi mmelipata hilo basi Tumwangalie kwanza mshiriki anaitwa Joseph Obalid Kizito ndo mshiriki namba sita tunaanza naye katika jaribio hili la sita. Tumwangalie. Ruka jo. 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 Salamu kabisa. lazima uongee na madalali angalau wawili kisha unaweza kutumia njia nyingine yoyote kupata mteja wa nyanya yako inakubidi kumwambia mtangazaji wa luka juu jinsi ilivyoamua asante Piga picha ah, atakuwa nawe muda wote kama kawaida. Bwana kidogo ndio. Ah. Ni zimbo mbona zimekana picha hii? Eh bwana vipi? Safi bwana. Mambo yanaendaje? Freshi. Habari ya kazi. Nzuri nzuri. Eh bwana hizi nyanya zako eh? Eh. Unauzaje hizi? Hizi nauza kwa dish 15. Dish 15? Eh. Eh kipimo kingine hamna? Kipimo kingine ni ndoo. Ndoo bei gani? 750. 750? Eh. Sasa? Eh. Sasa kitu kimoja. Ndio. Mimi nina shughuli eh. Eh. Wewe sisi tunaenda na budget zaidi. Kwa kweli. Kwa budget imeniambia bwana shilingi 8000 hapa. Ha. Labda mimi nijisogeze sogeze kidogo nitakupatia shilingi 10000. Utaongeza 2000 yangu nje na budget. Kwa kweli haiwezekani. Haiwezekani. Kulingana na uzalishaji umeshakuwa mgumu kidogo. Eh. Eh. Basi mimi bwana ndio. Bwana kajaribu jaribu kuongea na jamaa kama vipi kama riziki yako tarudi kama sio riziki yako basi bwana. Hauna shida. Kwa heri bwana. Asante sana. Haya poa poa. Asante. Kwa hiyo umeamwaje sasa? Aka kweli nitatafuta mwingine. Mimi nakusikiliza basi kamera zangu zinakufuata kama inavyosema huko. Aha. Sawa kabisa. Unaelekea wapi sasa hizi? Naelekea huko sokoni. Ama yuko mbali. Eh uko sehemu gani mwagi? Eh. Umo ndani kabisa. Niko meza ni kwako na kusubiri. Haya. Sasa bwana ni nyanya. Eh nahitaji kuvuna kama tani moja hivi. Natakiwa nitafute wateja wa kulingana na bei ambayo ninauza 15. Kwa nini usiuza bei ni hapo? Ah ndio bwana nimekuambia mimi nauza 15. Kama utalizika ama kama utashindwa itabidi nimuone kama mwingine hivi labda ndio tuelewane naye. Basi mimi naomba utabadilisha kama 
Matano. Matano? Mm. Waja kumbe ni mwena mwingine umo. Mm. Eh, Takia ni mbate watu kama wawili. Vukachu. Vukachu. Ewa manani? Mwambalake kwa hivyo? Tumutane nje? Kwema. Kwema. Sasa wana? Na nyanya zipo kama tani mbili ambazo tafuna wiki na ukuja ye. Kwa ni kwa naomba? Kama utahitaji? Ni kuwete. Eee. Eh. Na nyanya tenyewe na uza F15 kwa adishi. Adishi sita. Wewe mweza angu hapu? Adishi saba. Aha. Kwa jumla adishi kumina tatu. Nimu kusubiri mpaka ni mega nyanya chini. Kwa kweli shuguli ikuwa ngumu kidogo. Kwa kwa nini uku? Eee ni kuto ngini hawapu ni kaza kukapigia simu. Mhm. Hila tayari. Mwapata wataja kama watatu. Umewambia ni kiasi gani wataka kuwauzia? Mwambia... Sijui kabla tani moja ya nyanya ni kiasi gani. Hila mimi wana wambia kwa upande wa madishi. Madishi? Madishi mangapi umeuza? Ushilini jumla. Jumla dishi shilini. Katika hali ya kawaida unapokuwa sokoni, unataka kuuza nyanya zako? Ndiyo. Unakumbana na vitu kama ulivu kumbana nabo leo? Apana, yani sikumbani nabo kwa kwe. Mimi mwaga wana nifigia tu simu. Kama watu na temu zigo? Na waletea. Kwa utafuti soko hata siku moji? Hapa, na yaani kwa hata saizi nyanya ni zaashida. Yaani kisha kuja na mzigu hapa, wateja hata kumi. Wana kufata wewe. Hei na vidi paka wanze kuangeza na bei kabisa. Safi hui alikuwa ni Joseph, shiriki namba sita huyo. Siju inyenye mmemona ajie na mnataka kuzungumza nini kuhusu yeye. Nianze na jajidere kipale. Ana study za kujadili bei. Ya japokuwa kidogo hakupewa mipaka kwamba uuze hapa hapa kijijini kwa misingio angeza kuwasiliana hata na watu wa wilayani hata nje ya mkoa naona kutafuta nani uh, wateja kwa sababu ameambiwa ni, ni wiki mbili ndani ya wiki mbili kwa so. bado angeza kufanya hivyo asante sana jaji derek jaji astro wana samaje um au yeye ni wa wastani ya kuwa mbaya sana wala kuwa mzuri sana mm. uzuri wake ni kwamba anafurahia wateja yani sokoni lazima pia wafurahie wateja He, alafu anajua kungangania bei kwa sababu wao walipotaka kumlalia kwamba ndogo yeye alikoma hakukubali uh-huh. kushuka kirahisi kwa sababu anahesabu nguvu zake lakini kichosikitisha ni kwamba hajui tani na uzo shilingi ngapi yani akuwa anawahakika na yeye mwenyewe bei anajua hivi vitu vidogo vidogo tu pishi dishi vitu vya namna hiyo tuje kwa kojaji ana wewe unasemaje <laughs> sijui nitakuwa mgumu sana kwa joseph lakini hey. um, kuna vitu ambavyo nimeviona alikuwa ana act kama soko ni laki kwa hiyo hakuwa na ile push ya kusema kwamba mimi lazima niweze kuuza na na compete na mtu mwingine na, na shindana na mtu mwingine aeleze labda hata alivozilima zikoje huko shamba ni muhimu kwa kama unajua kwamba kuna ushindani wa aina fulani sawa sawa haya hayo ndio ya Joseph lakini wakati tunamwacha Joseph basi tumuone mshiriki namba moja. Hili zoezi yeah. zinakutaka wewe ndio uuze zao langu ndio zao lako la mponga mm. na huu mponga mm. uko shambani lakini unatakiwa uvune mm. uuze mm. na hilo zoezi lifanyike leo mm. sawa mnausikia mm. mnauza kanisikia mnauza na tuuze kuna hitaji eh huyu jamaa ndo anauza na nani washinga vinanua wewe dalali yao mimi ni mnunuzi wewe mnunuzi mm. sawa basi nitakupa jibu baadaye hapana mm. niambie kwa sababu nimesikia kwa sisi cha kufuatilia baadaye kwa sababu nimesikia unauza mazao yako kwa sababu mimi bei yangu na mimi nifuatilie bei yako wewe ni ndogo zaidi f ni era nyingi sana kwa wakati huu kwa huu mpunga najua <coughs> kwa manunuzi yako kwa gharama zangu ambazo nazitumia f ni bei ndogo sana wewe uko na uzaji lakini nanusu Hey. Mm. Aya, tu biashara. Hiyo sababu ni hela nyingi itakuwa ni kufuatia. <coughs> Tumeshindana. Najua mbele nitaenda kuangaika hii. Tumeshindana. Bei yako haifai. Kama unahitaji kweli mzigo nige namba na baadaye kama utalizika basi tutamaliza inafaa biashara. Basi tu tumalizie. Yeah. Mm. Acha kumalizia namba. Zaidi hapo maongezi hayapo tena. Utanitafuta kwa wakati huo lakini angalia 
sije kaja tena kukuozea asante sana kinachofuata ah inabidi kwanza nitoke barabarani kule ndio nikaangalia wa madalali zaidi kwa sababu zaidi wanafikia na kule zaidi barabarani mm. la sivyo nitoke hapa naenda mashine naweza kula kuna nusu huko tayari mwezi wa tatu kwa hiyo naweza kukauzika bei lakini sio kwa sasa hivi nikimboa mzigo mkubwa na kupa wote kwa pamoja sawa pamoja na hapo mm. wote kwa pamoja mm. lakini bado bei haija haija sikia kwa hiyo sasa hivi tunanua kulingana na bei ile kwa hiyo kuna bwana mmoja kanambia kwamba ananua kwa debe 7 yani vile kwa debe 7 yuko hapa hapo kwa hiyo kana yule debe 7 eh kwa debe 7 ah kwa hapa viroba kwa debe 7 bado Haya Eh na kawaida kwamba kipindi cha mavuno bei huwa inakuaga chini sana. Eh kwa hiyo ndio maana alingangania sana. Na alingangania kuhusu kwamba nimuuzie nimpe. Na alinambia sio kuulia kwa hiyo kajipangae mwenyewe. Eh kwa hiyo na mimi kulingana gharama zangu na uanika nitapovuna ile swala leo itabidi nilivumilie kidogo. Kwa hapa mimi nadhani nimemaliza. Unadhani umemaliza? Umeridhika? Nimeridhika kwa sababu Bei kwa hiyo hujauza umeweka. Eh nimeuza nimeweka. Sijauza nimeweka. Umekiuka masharti yangu. Nimekiuka kulingana jinsi hali ilivyo. Tukajiwania tu nyingine, tukajuna tema TV talk show nyingine. Yeah. Nataka nianze na Jaji Astro. Ongea. Kwa kweli huyu Mustafa amejitahidi. Mm-hmm. Ni wakati kwa upande wangu. Mm-hmm kwa sababu alikuwa ana kwanza anajua gharama zake za uzalishaji kwa hiyo hawezi kuuza chini ya ile gharama mm. na anajua kwamba ana fursa ya kufanya hivyo kwa sababu wakati mwingine unaweza kangangania na bado bei zipande lakini akanisema zao lake aliozi atalitunza ile bei kiongezeka aweze kuuza lakini alikuwa anaruga kidogo ngumu sana nyingine alikuwa anaruga ngumu sana kwa mteja alikuwa mkali kwa mfano alipokuwa anamwambia hiyo haiuziki anamkatalia yule alimpa bei ndogo kidogo alimwambia kama polisi na mwalifu pale kidogo <laughs> Haipendezi. Haipendezi. Yeah. Yeah. Natakiwa mnyime mtu kuna tabasamu. Eh. Itampa munkali wa kurudi tena. Sawa sawa kabisa. Mnyime mtu wakati una tabasamu. Mm-hmm. Sawa sawa. Jaji ndiye anasemaje? Alifanya vizuri sana kuchukua namba ya simu. Mm. Na mwisho ni kidogo alismile. Bahati mbaya hana uhakika wa bei ya soko. Angejaribu kujua bei ya soko. Eh? Uki, eh ushakuwa na ile bei ya msingi. Kwa otherwise usipofanya hivyo unaweza ukalaliwa. Mhm. Unaweza ukalaliwa. Kwa ni muhimu sana kufahamu bei at least hata mahali pengine nje ya pale mvomero ana simu angeza kupiga kamera sawa sawa jaji wetu mgeni leo wewe unasemaje kuhusu Mustafa mimi namuona mkulima ambaye ana uzoefu ana uzoefu analijua zao lake mm-hmm. anaonekana pia kujua vipimo kwa sababu alisema kwamba kuna gunia la debe saba. Uh-huh. na yule alishindwa kusema kwamba ah sijasikia gunia la debe saba. Mm-hmm. lakini yeye uh-huh. alikuwa anajaribu kueleza kwamba na mimi naweza nikaweka gunia la debe saba na kuendelea kwa sababu kwenye masoko yetu ya Tanzania sasa hivi kuna rumbesa debe zinafika mpaka 14 yeah. lakini inaitwa gunia. Inaitwa gunia baba. Hey, kwa hiyo yeye hey, angalau aliweza <laughs> kuspecify kwamba gunia ninalozungumzia ni gunia la <laughs> la, la, la debe saba. Sawa so, sawa so, kabisa huyo alikuwa ni Mustafa sasa anayefuata nani? Anaitwa Lauriani. Ruka jo. Dada baria. Salama. Salama. Kama mbona umekuja tu sokoni mnaongelea habari ya udalali wa mahindi sio hivi? Ah sio mimi nauza mahindi. Eh ah huyu. Na pana naye kipindi kidogo. Okay. Sasa labda unifahamishe bei ya 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 mahindi yanaendaje kwa kilo? Okay. Bei ya mahindi sasa hivi kama kukubaliana nikishakamilisha mazungumzo yangu nitaeleka okay. sokoni. Bei ya mahindi kwa gunia sasa hivi ni 1030. Eh. Ah, 
biashara sasa hivi hata tunapozalisha wana kusiri ni gharama sawa gharama tunapozalisha wewe sasa hivi ukifanya mgawanyo wa 30 kwa gunia maana yake hapo kila dev utakuwa umenunua 5000 lakini ndio hali ilivyo ndio hali ilivyo mzee kwa hiyo uongezee kitu chochote asifu kwa kwangu bas bro ama tabu acha tuangaike eh ama aya Oh, ni mna kadi hapa mna vizi watu wanapita mnawadandia. Sio ndo kazi dadaangu tufanyeje? Eh kifo. Aya. Huka chu. Huka kwa dalali mwingine tena ikishindikana basi nitajua la fanya faida nyingi bei ya mwisho kwa bei ya mimi ninaponunua ina maana ni shilingi 1066 kwa mimi naye ni 66 tena Unaweza kunipa namba ya simu alafu siku nyingine tukafanya mawasiliano kama bei ya soko inaenda kwa ngapi? Eh, lakini hapo bei unaongea kwa sasa hivi? Ah, unanikandamiza ese. Si, na hao wako wako, wako clear kweli. Okay. Unafikiri? Lazima wa, mkulima wa mkandamiza kidogo. Eh. Yeah. Ale kwa mkulima, yani lazima anunue kwa bei ndogo, alafu uuze kwa bei kubwa. Auze kwa bei kubwa. Ili apate. Kwa hiyo tunana tuna kinachofuata nini umeamua nini? Nimeamua kurudi tena nyumbani. Naona biashara haitafanyika kwa kipindi hiki. Kwa hiyo itabidi nirudi tena kijijini nyumbani. Mhm. Alafu yale mazao niyaweke ndani. Nitie uh -huh. dawa, niyahifadhi kwanza kwa muda. Uh -huh. Miezi mitatu nitaweka ndani alafu baada hapo tufanye biashara. Utauza kwa laki moja unaotaka? Eh, nitauza kwa laki moja. Una uhakika gani kwamba wakati huo utapata hiyo laki moja? Naamini hivyo kwa sababu kipindi hicho karibu watu wengi watakuwa wameishiwa chakula ndani. Eh. Eh, alafu na biashara hata kwa nchi za jirani Kenya, Zanzibar, hata Arusha yenyewe. Eh. Tofauti na hapa Karatu. Nitaenda kujaribisha tena kulizia bei ya soko. Ninaweza nikafanya biashara. Kwa nini ukufikiria kwenda Arusha leo? Arusha ni mbali kidogo. Mm. Eh basi tu leo sijaamua lakini siku nyingine pia pia vile vile naweza kwenda Arusha nikauliza bei ya soko. Haya, amenifurahisha sana aliposema nchi za jirani kama Kenya na Zanzibar. Sasa nikajiuliza Zanzibar ni nchi jirani kumbe au inakwaje? <laughs> Haya, majaji wangu nyinyi mnasemaje kuhusu Lauriani? Sasa hivi nianzie huko kwa jaji wetu mtaalamu. Alipokuwa anasema kwamba angeweza kuuza Arusha nini? Nilikuwa nafikiri kwamba hakujali ile kutafuta taarifa kuhusu soko la Arusha kwa kipindi kile. Yeah. Afu alikuwa anajaribu kutafuta taarifa kwa ule mnunuzi zaidi kuliko mtu mwingine ambaye sio mnunuzi. Sasa. Kwa sababu hata pale sokoni badala ya kusema um, utanunua kwa kiasi gani, nitaenda kwanza niulize mahindi yanauzwa kiasi gani pale sokoni reja reja. Mm -hmm. Alafu sasa ndo niangalie labda kama nikiuza kwenye soko hili mm -hmm. ni kiasi gani ambacho naweza nikachaji. Sasa wajaji nile kinasemaje? Nimempenda sana Raulian na amejisaidi kwa kama alivyosema daktari ni kwamba ni kweli ameonyesha kulifahamu zao lake. Unaona hmm. na anaelewa kwamba ametumia kiasi kadhaa hmm. katika kulifikisha pale. Hmm. Kwa hiyo hawezi akatoa kila isiraisi tu kwa ile bei ndogo. Ya ndio hapo tunafikiri kwamba ni kuangalia mbali na pale ulipo. Na roho ya Jastro wewe unatingisha kichwa tu leo unawasikiliza tu. Nataka ha. kusikia kutoka kwako. Mi kwa kweli nimemwona pia wakati kwa, wakati namuona kwamba ana nguvu kidogo kukataa, kukomaa, kutoruza kitu chini ya gharama zake kwa maana hiyo hayuko tayari kupata asala lakini alipungukiwa katika nguvu akaonesha nguvu na kujiamini katika swala zima la kujadili bei lakini mimi namsifia kwamba hakukubali kuuza chini ya chini ile bei ambayo itamfanya yeye ashindwe kukidhi zile gharama zake pamoja na faida hajapata bado si hajapata ndo hajapata kwa sababu ndogo bei aliyopoa ndogo hana haraka hajachoka kwa hiyo kwa nini auze lakini anaweza kuwa anahitaji ile hela ndio na wakati ambapo angeuza wakati ule aka solve matatizo yake mengine na nini aka nuna pendejeo sasa kwani mpangie nje ya pale maamuzi ya soko pia maamuzi ya soko ni maamuzi ya soko pia sawa sawa sana wajaji wangu huyo alikuwa ni Lauriani sasa tukisogea kidogo tu pale Monduli tunamuona Aziza rukaju 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 rukaju
ameshaje kuleta bidhaa zako hapa? Ah. Eh. Mimi nauzia kijijini tu. Unauzia tu kijijini? Ukuji. Kwa sidi kuuza. kwenda afute dalali mhm anaweza kunota ni moja ya mpunga wao wawili au mmoja sawa sasa yule dalali ndio nitafuta anaambia anaweza kanua mpunga mhm habari zenu jamaa salama mama mbona unaingia kwa soko zileta mnajia tujulisha jamaa kuna nini tuna record kipembe tu kuna mko na hii mpunga nauza huyu ndo mkulima ndo anauza sio mimi dadao anauza kule nadi masa hivi sasa sijapangilia kuuza bado Pakali. <laughs> 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 na ujazo wako jinsi ulivyopata unajaza vizuri kabisa hata hujazoji lakini bei ni kijini 70000 mjini 70 na uko au 80 hiyo bei kweli sijadanganya na mtu kweli umedanganya haya kama utabadilisha mawazo utaniambia haya mhm takoni kuna tani moja za hero champion ruka 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 Wote ndaka 60, 65. Si mmoja tu huyo sasa. Sasa mwingine ndio huyo patikani kwenda kana nini mwambie jina anataka kunipa gunia akakupa gunia kama kazi yako shingapi. Sasa ndio huyo patikani. Haya. Kwa hiyo tumemaliza. Mm. Kwa nini kwa nini ulipopata mtu anayetaka kununua kwa shilingi 65 kwa 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 gunia? kwa nini ukutaka kuuza? Ukipiga mahesabu kwanza kuanza kulima. Uje uchabange, uje upande, uje ungolee, uje upige mbolea, uje ulinde, uje uvune. Yaani na kutema hitaji ya nani? Watu ni kidogo sana. Mm. 65. Lakini leo nakuja kuja sasa hivi. Kwamba hivi, ni bora nini nakuja na kuboa? Natafuta mnunuzi wangu hapa na mkobolea na mhesabia. Tuna anipa changu tunaachana. Kwa nini siku zote unavolima mpunga ufanyi hivyo unavoniambia sasa hivi? Sasa hivi ndo nimejua sasa kwamba kwamba unatakiwa naangalia sasa hivi faida watu wanachokipata. Na na jua kwamba hapa nimepata hasara au nimepata au napata hata faida hapa. Sasa hivi nawajua. Kuka jua ni ya tuwa nyingine. Kuka jua na Fema TV talk show nyingine. Yeah. Haya, Aziza na mpunga wake. Ho. Nianzie wapi sijui safari hii mimi. Kitu alichonisikitisha unajua kama unaongea na mtu mwangalie usome. Sawa so, unaongea na mteja unamtupia jisho la pembeni kama vile unaogomvi na hivi au unamdharau hapo kutakuwa na biashara. Na kitu kingine alikana kachoka hata kikuendelea kutafuta. Ila alichonifresha mwishoni akaingiwa na wazo kidogo bunifu kwamba pengineepo nisiendelee kupoteza wakati na uza tu ule mpunga. Labda ningekuwa mbunifu zaidi nikaongeza thamani kwa kuukoboa ule mpunga. Nikimaliza kuukoboa ni uza ukiwa zao ambalo li na kuliwa tayari mezani mm -hmm. labda inaweza nikapata faida zaidi hiyo ndio maana nikamwambia ni wakati jinsi alivyoanza kidogo alikuwa na changamoto haya jaji dereki unasemaje kuhusu aziza wewe of course jaji mjaji mwanzangu hapa amesha kusema ni ile kuongeza thamani mm -hmm. katika mazao yake mm -hmm. na kwamba baada ya kuongeza thamani anaweza kauza mahali popote wakati wowote unaona mm -hmm. hicho ni kitu ambacho lazima uh, na, 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 na sana kwa mamikifanya ni uamuzi mzuri ambao ameonyesha ubunifu kabisa katika kufanya uamuzi uh, wa namna hiyo kwa sababu otherwise angeweza kuuza kwa bei ile ambayo yule mteja yule mama alikuwa anaitaka bei ya chini sana sawa kabisa jaji wetu mwaliko alikuwa na swala la kuongeza yes, thamani yes. sijui kama na yeye ameliona hilo au ameona vitu vingine tofauti kwa Aziza nimeliona hilo kwa mm. kweli amekuwa mjanja kiasi mm -hmm. lakini labda angeweza akatoa maelezo anategemea kupata nini akiongeza thamani pia niliona alipiga simu eh yeah alijaribu kupiga simu kwa hiyo ina maana kwamba alikuwa anajaribu eh hmm. kwamba huyu mtapatikani kwa hiyo angeweza akauliza bei akapata taarifa za bei zaidi ila hmm. kwenye vipimo kazi iko pale <laughs> vipimo kazi iko pale hmm. sawa sawa huyo ni Aziza na amemaliza hivyo na amepewa maneno yake kama hivyo ni muda sasa wa kumwangalia tatu
unasemaje kuhusu tatu? Tatu nilivyomuona ni kwamba hakuwa na uhakika kwamba ana, analima kwa ajili ya soko lipi. Uh -huh. Japo anaonekana kwamba ana network mjini. Kwa hiyo hapo inaonekana kwamba ni kitu ambacho hana uhakika. Labda hata dalali la mjini atamletea chochote alichopata. Uh -huh. Alafu zao lake ni zao ambalo alichukua muda mrefu kuharibika. Uh -huh. Kwa hiyo alitakiwa ajue soko mapema. Haya, yeah. Jaji Derek. Tatu bwana. Na muifadhi Jaji Astro kidogo kwa sababu namuona analiwazia yani anaipimia. Tatu, yani naomba niongeze hapo isema Dr. Amepanda basi amekwenda kwa mteja ambaye hata hamjui jina lake. Yeah. Anasema baba nani yupo? Unaona? Yeah. Ya ambaye hata hamjui. Lakini angetafuta habari kuhusu huyu mteja wake. Mm -hmm. Akifika pale kama vile anamjua sana. Mm. Unaona? Kitu kingine tena amekwenda mikono mitupu pale. Sasa unakwenda unauza nini sura? Mm. Mm. Eh? Unaona? <laughs> Mimi kwa kweli nakubaliana na Jaji Derek wala uko mara ya kwanza. Eh? <laughs> Leo. <laughs> Uta uzaji mbuzi ndani ya gunia. Uyu mbuzi mkubwa mnene yuko hapi ya onekani. <laughs> alienda bila kuwana kitu mkononi. Alafata bidi ya kendogo yani alichoka upesi. Na namikana mm. nikijena mdogo lakini mchoko kulikweli ya. Mm -hmm. Pala nikuwa namikana mchoko mkubwa sana. Kwa hiyo alafu famu wa samani ya mazo yake. Na bea soko wakati uo likuwa ana. Ye ana mwamizi dalari wake tu. Mm. Siju dalari gani mm. wambaba <laughs> kamishikiria tu saa zote. Kwa hiyo mimi nafikiria tatu katika ilibwana. Hmm. kafifia kweli kweli kafifia kweli kweli ah mshumo wake umezima haujazima <laughs> bado sema mafifia tu mafifia <laughs> asante sana mwanaji wangu sasa ni muda wa kumwangalia yusta shiriki huyo namba 5 yeye anataka sumba wanga rukaju 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 Tuna rekodi kipindi ya mkwe dalali? Eh, hey, naniku kibiashara zaidi. Ah, lakini, uh, huyo nda nauza maindi, seo mimi. Ludizeni? Ndi. Lakini, naweza nika sema hivi, suwezi kukuuzia wewe kwa sabu siku faamu. Ah. Si watu na muuzia mtu ambaye tu na mfamu na mbae tu mezo ya ufanya nae biyashara. Uwe si mfanya biyashara tu unazoka kwa uko. Unazoka kwa nambia kwa mbae. Apana. Sijalizika na wewe. Ah, sama nene wewe. Labda uwaga unamuza mauza bijani mauza. Ah basi mimi nikatisha sijalizika na wewe. Ah ninajua basi kwamba unajua unafahamu wengine wengi. Muelewane tu kwani tatizo liko wapi? Dada. Si uzi mahindi. Naona ameshindwa ame kufanya kazi. Labda anaogopa. Mimi ngoja niwaacheni. Aya kwa sababu tena angalia mambo mengine. Haya sasa zoezi langu linaendeleaje? Lakini dalali huyu alikuwa. Hapana we. Pengine ni mwizi. Kweli eh? Akanipola eh. Naenda kutafuta dalali. Turudi kwenye zoezi letu. Unaenda kumtafuta wapi dalali? Mtatafuta na mbaake ya simu. Mtatafuta na mbaake ya simu? Eee, wakijijini kwa ito. Uh -huh. Au nitawaulizia watu wa huku kwa mbona wafahamu, ya ulizia nani wagea na minuwa mahindi, uh -huh. kwa beipi. Sawa, mimi takusubiri. Aye. Lakini kamera zangu zitakufata. Mimi nauza mahindi. Nauza mahindi? Eh. Ah, sawa, sawa. Unanua gunia moja shingali? Gunia moja nanua F-52. F-52. Ndiyo. Badai nitaenda kukupimia. Nita kutafuta. Kwanza nitaembea alafu, nita kutafuta. Kwa basi mini kwa hapa, ya rito ya hapa. Aye. Fes. Kwa msanda ume muona nani? Eh. Nyumba hii kulole hanyi ina ya sumu badi. Ambayo ina vya upe hiyo? Aa, angi ino. Kwa ya mambo? Nimefika pale nimeongea na dalali amekataa kwamba hanunui mahindi ananunua maharage tu. Kwa hiyo naenda mnadani kumtafuta dalali wa kijiji kingine. Aliyepita na pikipiki ndo nataka nikamuulizie dalali wa kijijini kwetu. Sasa Mimi nauza mahindi. Unauza kiasi gani? Gunia 20. Zipo gunia 20. Bei unayouza? Asijui wewe unanunua bei gani? Nanunua 55. 55. Haya. Nakuja na mifuko. Haya. Na plastiki tunapimia amboni. Haya. Tayari nimeshaongeana dalali mwingine anasema gunia moja ambayo sawa na plastiki sita 
hamsina tano. Kwa hiyo nimeamua kurudi kwa mtangazaji kwa sababu kwa sababu nimesha nimeshalizika na bei yake. Warudi? <laughs> Ndiyo. Ehe. <laughs> Haya naambia. Ah mimi nimeshaongea na madalali. Mhm. Mm dalali wa kwanza akaniambia gunia moja 1052 ambaye dalali wa pili 1055. Haya naambia umeuza kwa 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 bei gani? 55. Ehe. Gunia 20. Haya, unadhani hiyo bei ya shilingi 55 elfu ndio bei ya juu kabisa ambayo ungeweza kupata? Ndiyo, tunalizika kulingana na hali iliyopo. Ah, ukitaka kupeleka peleka 60 kidogo 57 ngapi? Hapana. Si wage hatu jipangi bei akishasema ukilizika nayo basi hiyo 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 tukajuania tu wanyingine tukajuna tema tv talk show nyingine yeah safi kabisa yusta mmemuona na naona speed ya kalamu ni kubwa sana jaji wetu jaji ana temo sikuona kama analinganisha na gharama za uzalishaji sikuona kama anafikiria msimu kwamba utabadilika alafu vipimo Hey, hey. Pale pale. <laughs> <laughs> Ni tatizo kubwa. Sawa. Asante sana. Jaji mm. Astro. Kwanza anachagua kumuuzia. Baada ya kuchagua hela ya kuchukua yeye anachagua kumuuzia. <laughs> Mimi sikuzii kwa sababu sijaridhika na wewe. <laughs> Aweze kujua yule ndio alikuwa ameandaa labda bingo kubwa kuliko hata yule dalali wa kijijini kwa anemfaa. Hajaridhika naye. Ah, kuridhika naye tu na kwa hiyo akamtolea nje. Cha kusikitisha zaidi, hajipangii bei. Dalali na ndana mpangia. Mm. Kwa maana hiyo hata dalali kama anataka kumlalia asiweze kurudisha gharama zake yeye yuko tayari kwa sababu hawapangii. Kwa kweli ka, kafifia na yeye. Kafifia kwenye hilo. Haya. Jaji Derek. Yesta kwa kweli amenivutia. Kivipi? Kwa kumuuzia ngeli zikana. Um amenivutia uh, kwa, 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 kwa ili bidii ambayo niliona lakini niliona kitu kingine kimefichika ambacho angeweza kukidi nacho bila matatizo masuala ya labda ya, ya nani ya, ya ulinzi labda niza nikamuigibia mwi nikamuzia mwizi afu baadaye akanyang'anya ile hela uh -huh. nitatizo ambalo nafikiri ilikuwa kwenye kwenye jamii ndio maana akawa ameamua kufanya hivyo lakini kumsaidia kujua namna gani anaweza kaendesha uh, ile biashara bila kuibiwa uh -huh. e, vitu gani anatakiwa awe mwangalifu na bado akawa na hela yake akawa wow, salama ya kwa usalama kabisa. Asante mm. sana majaji wangu tumeshawaona sasa washiriki wote. Sita, hakuna aliyebaki. Sasa ni muda wenu nyinyi kupitia pitia makaratasi yenu muweke hesabu zenu sawa wakati huo e, muweze pia kupata nafasi ya kumwangalia bwana Ishi kama vile ambavyo nawaalika watazamaji nao wamwangalie bwana Ishi. Bwana Ishi bila shaka hapo ulipokaa uko tayari kutupa vimbwanga vyako. Hebu tumegee kidogo. Rukejo. <laughs> ni habari njema bwana shamba nina habari njema kweli kweli msimu umekubali sio kawaida sasa swala la kusafirisha na swala la soko linakuwaje unasema ilitakiwa nitafuta soko kwanza kabla ya kulima eh halafu kusafirisha nishirikiane na vikundi ili tuweze kusafirisha kwa pamoja ah unajua watu wengine wanaleta utani kwenye masihara sinashinda kuwaelewa wewe unasema nishirikiane na watu Eti katika masuala ya kusafirisha ni shirika na watu kama msingi gani watu wengine mimi nipata mavuno ya kutosha wengine hawajapata mavuno ya kutosha afu ni shirika nao si hapo watu wanza kuleta kuleta mambo ya mtima nyongo mimi siwezi kufanya mambo ya mtima nyongo hata kidogo ninakomaa mwenyewe halafu vitu vyenyewe kama hivi ambavyo havizungumzi vinaweza kushindana na mimi eti nitafute soko ah. nitafute soko wakati najua soko liko hapo kilomita tano tu hapo na soko nalijua toka ni alafu leo unasema eti nisilime afu nitafute soko huu msigo mdogo kabisa huu kitu ambacho kiwezekana napeleka na kunja mkwanja halafu yote yote yanakaa yana ngoja kwanza haya haya mahindi niweke wapi ah ngoja mbona simple haya na ah ah haya anaenda kabisa haya ngoja nipeleke kwanza haya halafu haya mengine haya na haya pasia kabisa oh Vikundi vikundi masoko masoko mimi mi, mi soko alafu unanielekeza una, una mambo ya masoko wakati mimi mwenyewe soko napeleka hivi narudia vile narudia vile vingine oh. 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 Sasa haya majanga tukajuania tu nyingine tukajuna tema TV talk show nyingine yeah. Sante bwana Ishi, mimi sasa narudi kwa majaji wangu ili niweze kujua 
wametoa haki gani kwa washiriki nianze na judge Derek pale shiriki namba sita yule anaitwa Joseph umempa alama ngapi Joseph nimempa saba. umempa alama saba. Yo. Sababu zako za kumpa alama saba? <laughs> Kwenye vipimo ana tatizo kidogo. Yeah. Hana uhakika sana na vipimo. Yeah. Ya alafu pia vile hakuwa anatumia ubunifu katika kufanya maamuzi ma ya, ya kimasoko. Mimi naona kama ongezea kidogo mimi nimempa sita. Wewe umempa sita. Mm -hmm. Amtofautiani sana. Mm -hmm. Walao kwanza anafurahia wateja. Alafu pia alijitahidi kutoka tamaa. Mm. Lakini kama alivyosema jaji mwezangu vipimo kidogo mgogoro mgogoro eh kupima naona hesabu anaugua upele akiwa na hesabu hapo mbakubaliana kabisa jaji wetu mwaliko anasemaje kuhusu Joseph obali ah. kizito Joseph nimempa pia sita, sita. sababu haswa ni kwamba alikuwa anaona kwamba soko ni la kwake mm -hmm. kwamba nyanya kwenye ile soko hamna na yeye ndo mwenye nyanya kwa hiyo hakuweka ile nguvu ya kuonyesha kwamba bidhaa yangu ikoje inafanya nini mm -hmm. Na kuna mahali hata alifika akasema naomba mchukue hizi nyanya ni kama yale maneno ya kusema niunge. Aha. Maneno ya niunge ni kwamba una bidhaa ambayo sio nzuri sana lakini watu wanakuunga mkono. <laughs> Kwa hiyo hayo maneno yamempunguzia. Yamempunguzia. Wewe unasikia mtaani niungishe niungishe ndo kumbe ndo ndo mtizamo wenyewe wao. Haya sasa alama za Joseph zinaondoka. Mustafa nianze na judge Astro hapa. Mustafa nimempa saba. Kwa sababu alijua gharama zake. E, ingawa kwenye lugha kidogo ilikuwa ngumu lakini kitendo cha kusema anaiweka anaweka vitu vyake galani yeah. ili bei pande kwa ajili ya ushindani ndio kimemtoa hapa aha ndio kimemtoa mm. haja jidere kwa unasemaje mimi nampa saba kwa sababu kwanza ali katika ku, ku, ku negotiate bei aliweza kuchukua namba za wateja. Alafu kitu kingine tena ambacho kidogo kimefanya kwamba ningempa kumi nikampa saba mm -hmm. ni kwamba alikuwa hana uhakika wa bei wa bei ya soko. Yeah. Sawa sawa. Asante sana nije kwa jaji ana hapa. Alama tisa. Alama tisa. Unaona wenzako wanasema uu ehe. Kwa sababu mm -hmm. yeye alikuwa tayari kwamba hata kama ana tatizo la fedha sasa hivi mm -hmm. bado nitaweka galani nije niuze baadaye. Mm -hmm. Afadhali atafute njia nyingine ya kupata hiyo fedha kuliko kuuza kwa bei ambayo ni ya hasara. Kwa hiyo hiyo imempandisha sana. Imempandisha sana. Imempandisha sana. Haya, Mustafa, <coughs> tunaweka kando alama zake ili tuweze kuona alama za Lauriani. Tuanze labda na wewe mwenyewe, judge wetu Mwalikwa. Lauriani nimempa sita. Nimempa sita. Aliweza kuonyesha kwamba bei inafuatana na gharama ya uzalishaji. Hmm. Lakini pia aliweza kuonyesha kwamba kuna haja ya kuangalia um, musimu ndio maana nimempa hizo hizo yeah. sita. Haya JJ Astro. Ah, na mimi na kadi tayari. Ah, nimemtoa na sita. Na wewe pia umemtoa na sita. Nimemtoa na sita. Yeye ni, ni wakati. Kwa sababu kweli na na msifu kwamba hakuuza kwa sababu bei haina maslahi kwa upande wake. Mm. Bei inaweza ikaongezeka kwa hiyo kwa nini awe inamzuka kuuza haraka haraka? Mm. Akaona vitu vitulie kwanza. Kumbe mzuka sio mzuri eh? Ah, huo mzuka unategemea wa aina gani? Aha. Kuna mzuka wa kukularia bora utulize kitenesi. <laughs> Haya, jaji Derek unasema ni mpanga. Mpanga nani? Kwa sababu amefanya vizuri sana. Maswali ameyajibu vizuri, ame anayajua, anajua thamani ya mazao yake. Kwa kitu kikubwa amefahamu thamani ya zao lake. Haya. Asante sana zinaondoka alama za Lauriani sasa ili tuone alama za Aziza. Jaji Derek, umemwona Aziza umempa alama ngapi? Nimempa saba. Sababu kubwa kwa kweli ni kwamba Aziza amejitahidi sana kuongeza thamani mm -hmm. katika mazao yake ya mfano mpunga wake ule akaahidi kwamba ataukoboa akisha ukoboa then atauza kama mchele na definitely ukifanya hivyo thamani inakuwa imeongezeka ina kwa hiyo anapata hela nyingi kuliko ile ambayo angepata wakati ule sawa kabisa mm -hmm. mm -hmm. na jaji wetu mwaliko wa jaji mtaalamu na mimi nimeona apate saba na wewe pia umeona apate saba kwa sababu zipi zingine sababu ni hiyo hiyo moja kubwa mm -hmm. ambayo ni kuongezea thamani mm -hmm. kwa hiyo uamuzi wake ukawa kwamba nikiongeza thamani nitaweza kupata bei ya juu aha yeah. sawa so, sawa so. tano tu tu wa kweli mm -hmm. alianza akiwa kachoka choka pale mteja anakuja anakuwa kama ana hasira hivi hataki kuongea naye vizuri kwa sababu bei aliyomwambia nje ya matarajio yake mm -hmm. e, alafu baadaye akakata tamaa hata kuendelea kutafuta wateja so, lakini so. mwisho ndo akapata wazo ambapo ndo limemfikisha hapo kwenye tano otherwise angefifia zaidi hapo. Tililiko wake wa studies za kujadili bei mm. kidogo una mafua. 
ndio maana nimempa tano haya mafua hayo bila shaka yatatafutiwa dawa sasa aziondoke alama hizi ili tuweze kuona alama za mtu mwingine na huyo mtu ni tatu alama tano alama tano umempa kwa kweli anajua bidhaa yake hiyo ametuonyesha na tatizo lake kubwa ilikuwa ni kwamba nakata tamaa haraka alipoenda kule kujaribu kutafuta mteja hakuacha maelezo na hiyo ilikuwa inaonekana kama amechoka choka 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 Jaji Astro unatabasamu kimya kimya. Mimi nashangaa jaji mkuu anagawa kama pelemende tatu. Tatu. Wampa tatu. Tatu kabisa. Kwanza hata lugha yake ya biashara ilikuwa kidogo na mgogoro. Kwa hiyo akaamua aende kwa baba nani hii? Maana toa baba nani amjui jina. Mimi naona hizi tatu zinamtosha leo. Hizi tatu kwa tatu. Jina lake si tatu kwa tatu. Haya jaji Derek wewe. Mimi naona kama onea. Kama onea. Eh mimi naomba kumpaisha. Eh wewe unampaisha. Eh unampaisha na tano. Ni kweli tano unakuwa umepaa au inakuwaaje? Hakukomaa ile yani kieleweke. Kama unakomaa kieleweke na akategemea sana madarali kumpangia bei. Sasa. Badala yeye kupanga bei kwamba mimi hiki ndo ninachotaka. Kwa hiyo yeah. Asante. Alama za tatu tunaziondoa sasa. Tunatembea hadi Sumbawanga kwa Yusta. Mimi nampa sita. Unampa alama sita. Mm -hmm. Kwa namna fulani alianza kwa kunifurahisha. Mm -hmm. Lakini kuna wakati aliingia na wateja, hakutumia lugha ya uteja. Kuna mteja mmoja ambaye alikuwa kama ambavyo ulitueleza mwanzoni, mlimweka nyie. Mm -hmm. yeah. Lakini hakumjibu vizuri kwa sababu hakuwa namfahamu. Kwa hiyo nikasema kwamba siwezi nikakuuzia kwa sababu sikufahamu. Sasa kitu pale unachotaka kupeleka bidhaa sokoni, yeah. anakuja mteja wewe na yote. Kwa hiyo usichague sura. Kwa kawaida. Kwa kawaida. Yeye yeah, ajipangie bei dalala ndio anayepanga bei. Kwa hiyo tunuzie shilingi ngapi? Mm. Hata yule dalala kwambia hizo hela unasema kwa nini usipandishe kidogo? Mm. Ongeza kwa sababu uko kikazi zaidi. Yeah. Kwa hiyo imenifanya huyu atulize kitendesi kwenye tano, tu huyu sita nyingi. Sawa sawa. Haya tusikie na huku nako. Inakuwa mimi naongana na Derek. Kwa sababu nimepata sita kama ya Derek. Ni kama ya Derek. Nimefurahi kwamba Yusta anaijua bidhaa. Lakini ni kwamba tu alivomjibu yule haikuwa sawa. Angeza akapenda kujua kwanza bei yake, anatoka wapi, yeye anapendaga kununua kiasi gani cha mazao. Hiyo ingempa taarifa nzuri tu kwamba hata huyu saa nyingine nipe na namba yako. Haiwezekani mteja akija dukani kwako wewe unatakiwa kusema wewe unaweza kuwa mwizi wewe unachotaka anaweza akakulipa kiasi gani na kama anaweza akanunua mazao yako. Haya na kwa wiki hii mshiriki namba tano huyo ndo tunamaliza naye. Nataka tuzungumze kidogo ili tupigilie msumari yale mambo ambayo mlikuwa mnaya mnayagusia gusia jaji mtaalamu wa mambo ya masoko umegundua mapungufu gani katika utafutaji wa soko wa mazao katika hao waliowaona ambayo unadhani yanaweza yakarekebishwa na labda yakarekebishwaje kitu cha kwanza ni katika upangaji bei mm -hmm. kwa nini unapanga bei fulani mm -hmm. na ukijua kwamba unapanga bei fulani kwa sababu unaangalia gharama za uzalishaji ni vizuri sana hata kumweleza yule anayenunua mazao yako kwamba bei zangu za uzalishaji ziko hivi. Ni muhimu sana kujua bidhaa yako, kujua soko linakuwaje kuhusiana na bidhaa yako. Mm. Lakini pia kuna kile kitu cha kusema kwamba je, bidhaa yangu nieleze vipi mpaka ieleweke? Sifa yake ni nini haswa? Mm. Kwa hiyo hiyo ndo nilikuwa naona kwamba hivyo uh, ndo nilikuwa naona kwamba vinakosekana katika maelezo yao kwa ufupi tu, kwa ufupi kabisa. Ndiyo. Judge Derek Ulikuwa unazungumza swala la vipimo. Kuna muhimu gani wa kufahamu vipimo? Labda tupigilie nalo msumari hilo. Ni vizuri unapokwenda sokoni uwe na uhakika wa kipimo kipi unakitumia na kinauzwa utakiuza kwa shilingi ngapi. Kwa unaweza ukapanga tu kiasi fulani kidogo ukakiuza na karaka upata hela za kukidhi mahitaji yako. Mm -hmm. Lakini kiasi kingine kikubwa ukakiongezea thamani Sasa. ukapata hela nyingi zaidi. Jaji yeah. yeah, Astro naona unasikiliza kwa makini bila shaka na wewe una la kwako ambalo unataka kuzungumza la mwisho. Kwa sababu ameshanipora mengi lakini mm. mimi nataka kusisitiza kwamba <laughs> lazima kwanza mvute mteja alafu mshindilie na msumari ya stoki. Kwa kikubwa kabisa kila saa ufikiria hivi ataingieje kwenye namba yangu 18 mm -hmm. na akiingia hapo na mpiga roba atoki mm -hmm. kwa kumvutia kwa ubora kumvutia kwa bei kumvutia pia hata kwa lugha nzuri ya kumweza kumfanya abaki haya asante sana majaji wangu kwa kazi ngumu sana ambayo mmeifanya mimi na washukuru kwa niaba ya watazamaji na kwa niaba yangu binafsi pia kwa sababu nimefurahi kuwa na nyinyi haya sasa ni wakati wa kumuona dada bahati akiwa na yale mazawadi yake na pia akichukua hizi alama ambazo tumeziona hapa anajumlisha halafu anatupa msimamo wa wiki umekaaje Asante sana Amabilis naona kipute kinaenda sio mchezo eh Jamani kama nilivyokueleza si unaona jinsi ambavyo majaji wanavotoa pointi zao hapo eh Kwa hiyo wewe una 50% nilivyokuambia na majaji hao wana 50% lakini mimi leo bila hiana na kusomea moja kwa moja 
jumla ya pointi ambazo majaji wamezitoa leo hii katika jaribio la sita ambalo umeliona la mavuno na masoko. Tuanze basi na mshiriki namba sita. si mwingine ni Joseph yeye wiki hii amenyakuwa pointi 19 kutoka kwa majaji katika jaribio hili la sita. Mm, shiriki namba moja Mustafa yeye wiki hii katika jaribio hili amepata pointi 23. Laurian mshiriki namba mbili leo amepata pointi 20 kutoka kwa majaji. Aziza mshiriki namba tatu kutoka kwa majaji leo hii amepata pointi 19. Tatu mshiriki namba nne leo amepata pointi 13 kutoka kwa majaji na Yusta mshiriki namba tano amepata jumla ya pointi 17 kutoka kwa majaji leo hii katika jaribio hili la sita la mavuno na masoko kama ambavyo inaonekana hapo katika runinga yako. Tunaenda sasa kwa ambaye amebahatika wiki hii. Si mwingine ni huyu hapa yeye alitujibu anasema naitwa Frank Lolasho wa kutoka Ruvuma. Anasema simu ya mkononi ni muhimu kwa mkulima kwani uweza kuitumia kwa kupata habari za masoko, habari za utaalamu wa kilimo kutoka kwa bwana shamba ama bibi shamba, hali ya hewa na hata ushauri juu ya kilimo na mazao ambayo huyo mkulima anayalima. Asante sana Frank Lolasho, umebahatika leo hii kuwa wa kwanza kabisa kutoka Ruvuma na simu yako basi tunayo tunaweza tukawasiliana na wewe ili tuweze kujua zawadi hii tutakufikishaje huko Ruvuma. Sisi tuko tusemu zote tu wala usiwe na wasiwasi. Aliyebatika namba mbili si mwingine ni Shabani Lomayan kutoka Ngorongoro. Eh, asante sana na wewe tutawasiliana na wewe na watatu si mwingine ni Rosemary Luvanda kutoka Chunya Mbeya nawe leo hii umebahatika kwa zawadi kutoka hapa Femina Hip. Jamani, swali la wiki hii linakuja kama ifuatavyo. Bila shaka tayari una kalamu na karatasi hapo ili nikusomee swali letu la wiki hii. Linaenda hivi Iwapo ungekuwa mmoja wa washiriki, ungefanya nini katika jaribio la leo na kwa nini? Swali linasema Iwapo ungekuwa mmoja wa washiriki, ungefanya nini katika jaribio la leo na kwa nini? Hilo hapo ndo swali letu la wiki hii na utaratibu ni ule ule unaandika neno ruka unaacha nafasi alafu unaandika jibu lako kwenda namba 1565. Nakupenda sana sana na hizi zawadi ni za kwako wewe. Basi wiki ijayo kwako kwa Mabilis. Asante sana dada Bahati na hongera zenu nyinyi ambao mmeshinda mazawadi. Kwangu mimi cha kufungia wiki hii ni kama kawaida yangu yale mambo matatu ya msingi ambayo nataka kukuachia ingawa leo nilikuwa nayo mengi lakini nitakuachia matatu tu kwa sababu mengine hata wewe umeyaona kuongeza thamani ya zao lako ni kitu cha msingi sana unapoongeza thamani ya zao ndivyo hata bei yake inavyoongezeka lifikirie hilo lingine linajirudia hata wiki nyingine tumeshalisikia pia fahamu soko kabla ya kulima Unalima ili uuze wapi kwa sababu hiyo itakusaidia usihangaike sana kutafuta wapi pa kuuza utakuwa unafahamu. Kitu kingine cha msingi ambacho nimejifunza leo ni kwamba mteja ni mtu muhimu sana katika biashara yako. Bila mteja huna biashara. Kwa hivyo jaribu yule mteja basi umridhishe kwa kauli zako nzuri, kwa ubora wa kile kitu ambacho unamuuzia, kina thamani yake, halafu mueleze kile kitu unachomuuzia kinaweza kumsaidiaje yeye katika maisha yake. Kisifie, isifie zao lako, eh? Hapo unapoweza kumshika mteja na akaendelea kuwa mteja wako wa kudumu. Mambo matatu hayo. Basi mimi ndo namaliza kama hivyo, lakini ni kualike wiki ijayo vile vile uendelee kuwa na Ruka Juu na Fema TV Talk Show na ni kuonjesha kidogo kama kawaida wiki ijayo mambo yatakuwa kama hivyo. Yaani kama mtu kaza watoto akishafikia umri fulani hivi anakuelewa tiba kuza nena kwa pamoja sasa ndo kama ule mmea mwanangu kipenzi zulu naye nampiga pamba <laughs> na wewe unataka nikupige pamba lima wewe unafikiri pamba zinakuja kirahisi mwaka wako umefika kijana wa kufanikisha mipango yote ya maana mjasili ya mali kijana usichoke kazana pambana buka juu Uzembe hapana maradhi hapana elimu sana maisha bora tukaju yeah. wadia tu wa nyingine tukaju na Fema TV talk show nyingine yeah. mwaka mwingine wa kazi kijana chapa kazi nyingine na maradhi tukaruka ruka 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 ruka